এক ভাই মিসাইল ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আমি এখানে খুবই সিম্পল ওয়েতে দেখাবো মিসাইলের প্রকারভেদ কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে করা হয় মিসাইলের প্রকারভেদ বুঝতে হলে মিসাইল কি তা জানতে হবে সিম্পলি মিসাইল বা গাইডেড মিসাইল হলো জেট ইঞ্জিন বা রকেট মোটর দ্বারা স্বচালিত নিয়ন্ত্রিত উড়ন্ত অস্ত্র যা নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম আর সংক্ষেপে বললে মিসাইল হলো এমন এক অস্ত্র যা কোন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য নিক্ষেপ করে ছুঁড়ে দিয়ে কিংবা লক্ষ্যবস্তুর দিকে চালনা করা যায় যদি অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সঙ্গে বলি তাহলে মিসাইল হলো আর রকেট প্রপেল রুইফন ডিজাইন টু ডেলিভার অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেড উইথ গ্রেট অ্যাকুরেসি অ্যাট হাই স্পিড মানে কোন লক্ষ্যবস্তুতে অতি দ্রুত গতিতে নিখুঁতভাবে বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করার জন্য রকেট চালিত অস্ত্রকেই মিসাইল বলা হয় মিসাইল ও রকেট উভয়েই এই ডেফিনেশনের আওতায় পড়ে যদিও রকেট ওয়েপনসকে আলাদা ক্যাটাগরিতে রাখা হয় তবুও দুটির ফিজিক্স অলমোস্ট একই সেই সাথে মিসাইলকে অবশ্যই সেলফ প্রপেল অর্থাৎ স্বচালিত এবং গাইডেড হতে হবে আনগাইডেড হলে সেটি আবার রকেটের কাতারে পড়ে যায় নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট হু আর আই ওয়াজ সেইং অ্যাবাউট দ্য ক্লাসিফিকেশন অব মিসাইলস কয়েকটি ডিফারেন্ট ওয়েতে মিসাইলের ক্লাসিফিকেশন করা যায় প্রথমত লঞ্চিং মোড বা ফায়ার করার ধরন কি তার উপর ভিত্তি করে মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রের প্রকারভেদ করা হয় নাম্বার ওয়ান সার্ফেস টু সার্ফেস মিসাইল নাম্বার টু এয়ার টু সার্ফেস মিসাইল যেমন ব্যালিস্টিক ক্রুইজ অ্যান্টিশিপ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ইত্যাদি মিসাইল নাম্বার থ্রি সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল নাম্বার ফোর এয়ার টু এয়ার মিসাইল নাম্বার ফাইভ অ্যান্টি স্যাটেলাইট ওপেন্স সার্ফেস টু সার্ফেস মিসাইলকে অনেকে আবার গ্রাউন্ড টু গ্রাউন্ড মিসাইলও বলে থাকে আবার এয়ার টু সার্ফেস মিসাইলকে এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইলও বলা হয় দ্বিতীয়ত গাইডেন্স সিস্টেমস বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী ক্ষেপণাস্ত্র ক্লাসিফাই করা হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম বা আইএনএস গাইডেড মিসাইল নাম্বার টু রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড জিপিএস গাইডেড নাম্বার থ্রি লেজার গাইডেড নাম্বার ফোর ওয়ার গাইডেড নাম্বার ফাইভ টেরেন কম্পিটিশন অর্থাৎ টেরকম অ্যান্ড ডিএস ম্যাক গাইডেড নাম্বার সিক্স টেরিস্ট্রিয়াল নেভিগেশন গাইডেড ও নাম্বার সেভেন বিম রাইডিং মিসাইল এসব গাইডেন্স সিস্টেম যে কোনো মিসাইলে যুক্ত করা যেতে পারে তবে ওয়ার গাইডেন্স শুধু অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তৃতীয়ত চলুন দেখি প্রপনশনের ভিত্তিতে মিসাইলের প্রকারভেদ কি কি লিকুইড ফুয়েল রকেট ইঞ্জিন সলিড ফুয়েল রকেট ইঞ্জিন হাইব্রিড ফুয়েল রকেট মোটর স্ক্র্যাম জেট র্যান জেট এবং ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন শেষের তিনটি মিসাইল ইঞ্জিন প্রযুক্তিকে বর্তমান দুনিয়ার টেকনোলজিক্যাল মার্ভেল বলা হয় চতুর্থত রেঞ্জ বা পাল্লার উপর বেস করে মিসাইল ক্লাস কয়টি নাম্বার ওয়ান ব্যাটল ফিল্ড রেঞ্জ মিসাইল চল্লিশ থেকে নব্বই কিলোমিটার নাম্বার টু শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল একশো থেকে আটশো কিলোমিটার নাম্বার থ্রি মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল নয়শো থেকে দুই হাজার কিলোমিটার নাম্বার ফোর ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল দুই হাজার একশো থেকে চার হাজার পাঁচশো কিলোমিটার ও নাম্বার ফাইভ ইন্টারকন্টিনেন্টাল রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল বা আইসিবিএম এর রেঞ্জ পাঁচ হাজার কিলোমিটার বা তার বেশি রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে আসলে ব্যালিস্টিক মিসাইলকে ক্লাসিফাই করা হয়ে থাকে নাও ফিফ টাইপ বা ধরন হিসেব করলে মিসাইল দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান ক্রুইজ মিসাইল এবং নাম্বার টু ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্লাসিফিকেশন সিক্স অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ওয়ারহেড বা বিস্ফোরক দ্রব্যের ধরন অনুযায়ী মিসাইল হয় নাম্বার ওয়ান প্রচলিত বা কনভেনশনাল ওয়ারহেড মিসাইল ও নাম্বার টু পারমানিক বা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড মিসাইল দুনিয়ার প্রথম মিসাইল ধারণার জন্ম দেয় জার্মানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদম শেষের দিকে জার্মান নাজি বাহিনী ভি ওয়ান ফ্লাইং বম অ্যান্ড ভি টু রকেট ওয়েপন সিস্টেম ডিজাইন ও ম্যানুফ্যাকচার করে এটি মেকানিক্যাল অটো পাইলট দ্বারা লং রেঞ্জ টার্গেটে হিট করত যুদ্ধ শেষে রাশিয়া যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এইসব মিসাইলের বড় একটি অংশ হাতিয়ে নেয় এছাড়াও জার্মানরা বিমান বিধ্বংসী অর্থাৎ এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের প্রোটোটাইপও বানিয়েছিল এই ছিল মিসাইল নিয়ে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন কাশ্মীরের জন্য দোয়া করুন লং লাইফ বাংলাদেশ আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন